kita cobain milknya balik lagi di channel Rachel Godard. Oke okay guys, hari ini adalah hari terakhir gue di Korea. So hari ini gue bakalan nyobain bubble tea bubble tea yang ada di Seoul. Eh, tapi sebelumnya gue mau skincare dulu, gue mau make upan dulu, dan gue juga mau ngasih lihat ke teman-teman ini skincare yang lagi gue pakai dari sebelum ke Korea sampai hari ini. Ini loh guys, gue lagi pakai Nuris Organic. Jadi dia tuh skincare baru dari Malaysia. Buat yang belum tahu, Nuris Organic ini termasuk skincare yang 100% natural, terdapat ekstrak organik teruji secara dermatologis dan halal. Jadi Nuris Organic itu dia kayak brightening set. Dan yang pertama gue mau pakai micellar water. Sebenarnya sih kalau pagi-pagi gue jarang pakai micellar water, cuman ini wanginya tuh enak banget. Gue paling suka sama wanginya Nuris Organic ini. Kalau teman-teman beli nanti coba deh tuh kan ternyata masih ada sisa makeup semalam yuk lanjut gue mau cuci muka pakai nuris organik yang brightening foamy cleanser jadi biasanya kalau muka gue lagi heavy makeup terus abis pakai yang micellar water gue langsung cuci muka pakai ini dia tuh enaknya ya nggak ada SLS nya nggak ada deterjennya jadi dia busanya tuh nggak yang heboh so bagus buat kulit yang berjerawat kulit yang sensitif gue cuci muka dulu ya guys ini abis dipakai muka tuh langsung kayak lembut seger banget lanjut lagi gue mau pakai toner kalau toner ya gue kan orangnya nggak mau rugi tuh jadi gue langsung aplikasiin di tangan terus diulas-ulas kayak gini aduh sumpah ya ini wanginya enak banget gue nggak ngerti kenapa gue anaknya lebay banget sama toner dan essence jadi kalau gue pakai tuh kayak bener-bener harus banyak kayak lagi ngebalurin minyak kutus-kutus gitu kalau lagi capek-capek seperti yang udah gue bilang nuris organik dia tuh kan lengkap banget rangkaiannya nah sekarang gue mau pakein ini eye cream sedikit aja nih cuma secuil banget kayak gini diaplikasiin di area mata ini fungsinya biar mencegah keriput sejak dini soalnya kalau udah keriputan dan itu udah susah banget untuk diilangin terus dipakainya jangan digeser-geser ya guys nah eye serum dari Nuris Organic ini mengandung Hydrolyze Money Hot Esculenta Tuber Extract ampuh mengencangkan dan melembutkan kulit di area mata Wow, ini eye serumnya cepet banget ngeresapnya dan sekarang gua mau pakai Nuris Organic yang Brightening Essence satu pump aja. Terus guys, kalau lo udah ngikutin vlog gue, udah ngikutin Instagram gue, lo tau kan gue sempat berhenti skincare selama di Korea. Terus semalam gue udah pakai nuris organiknya dan pagi ini nggak ada breakout sama sekali. So ini membuktikan bahwa nuris organik tuh nggak bikin ketergantungan. Brightening Face Essence ini mengandung 500 ribu ekstrak Kamboja aktif, ekstrak natural dari bunga Kamboja yang ada di dalam produk ini tuh bagus banget untuk mencegah pigmentasi. Jadi buat lo yang lagi dalam perawatan untuk mencerahkan kulit bisa banget nih dicobain produk ini rangkaian produknya udah mau kelar ini terakhir gue mau pakai nuris organik yang brightening day cream SPF 20 walaupun abis ini gue pakai sunscreen lagi tapi ini membuat gue tenang jadi kalau misalkan gue kelupaan pakai sunscreen wajah gue tuh udah terlindungi dari UVA dan UVB Lihat ya guys, mukanya tuh kayak langsung glowing gitu loh Nih terutama di bagian sini Dan ini kering Nggak basah, tapi kayak kesannya basah Kayak basah Nah buat malamnya biar lebih sempurna ya kan Ini nuris organik juga ada brightening night creamnya Jadi dia tuh teksturnya lebih rich daripada yang day cream Gue kasih lihat aja nih ke teman-teman Teksturnya tuh kayak gini Manfaatnya tuh hampir mirip sama yang day cream Cuman karena ini nggak ada SPF-nya aja Oh gila sih ini wangi enak banget sumpah Wangi bunga tapi ada kelembutan Dan ada wangi-wangi kasih sayang gitu Nah ini gue ada skincare -an. Abis ini gue mau make up -an. So nonton videonya sampai habis Karena gue penasaran banget sih Apa sih bedanya bubble tea yang ada di Jakarta Sama bubble tea yang ada di Seoul Oke okay, guys ini gue udah selesai make up -an. Dan sekarang mau langsung jalan ke Myeongdong Mau nyobain berbagai cek macam bubble tea. Yuk ikutin yuk. Udah nyampe di Myeongdong. Nah, 
di depan situ udah kelihatan sini bubble tea yang pertama yang mau gue cobain namanya Gongcha jadi dia tuh kayak asalnya dari China jadi dulu waktu gue tinggal di Kuangco teman-teman tahu kan nah gue tuh sering banget jajan Gongcha ini di Jakarta sendiri pernah ada guys tapi kayak sekarang udah nggak ada gitu ini the bubble tea pertama kelihatannya tuh nikmat banget jadi dulu waktu di Kuangco gue tuh biasanya beli yang milk tea plus Oreo nah sekarang karena lagi booming banget brown sugar so ini milk tea brown sugar ada cheese dan Oreo gue coba cheese nya dulu ya guys sekitar 67 ribuan mal juga ya sekarang mau ke tempat bubble tea yang kedua masih di Myeongdong bubble tea yang kedua yang mau gue coba namanya Yuk Wadam jadi kalau lagi weekend di sini ngantrinya panjang banget mumpung gak weekend kan yang gue pesen ini brown sugar bubble milk tea kita cobain milknya dulu kalau yang ini rasa tehnya tuh nggak berasa lebih berasa rasa susunya kalau teman-teman gimana sih bubble tea nya tuh lebih suka yang lebih berasa tehnya atau berasa susunya kalau gue pribadi lebih suka yang tehnya tuh lebih berasa daripada rasa susunya dua kali <laughs> Kenapa sih selalu begini? Bubble-nya kenyal, lembut size emang kecil gitu Manis tapi nggak terlalu manis kayak yang gongca yang pertama Cuman milknya gue kurang-kurang kurang suka Soalnya dia terlalu susu dan terlalu air gitu Kurang kental Harganya lebih murah dari yang pertama Ini 4.800 won Sekitar 57 ribuan namanya Taiwan Sugar kalau dilihat-lihat dari desainnya menurut gua ya ini rada mirip sama Tiger Sugar ya sih? anyway yang gua pesen ini namanya Black Sugar Bubble Tea plus Milk Tea Cream udah kita coba aja ya rasanya unik banget dia nggak kayak Milk Tea nggak kayak Brown Sugar juga kalau teman-teman udah pernah nyobain Kokumi mirip-mirip kayak gini tapi ini versi less sugarnya unik deh rasanya ini bubble tea nya tuh lebih kecil ukurannya dibandingin bubble tea yang sebelumnya terus lebih kenyal gitu milk tea nya itu ada rasa cinnamonnya atau kayu manis sedikit banget soal harga ini gue beli harganya 4.960.000 guys ini gue ada di depannya Jen Judan tapi tutup ya udah kita langsung move on aja ke tempat selanjutnya yuk terima kasih terima kasih banyak kabar baik bye bye Indonesia-nya katanya udah pernah ke Indonesia, udah pernah ke Bali. Selanjutnya yang mau gue coba dari Junji Sugar yang Brown Sugar Milk with Boba. Udah kita langsung cobain milknya ya. Nah, kalau yang ini milknya tuh berasa banget, beneran kayak mah toh, bukan yang cuman air doang dan berasa banget sih ini susu dan krimnya, bukan tehnya. Pas gue beneran cuman makan bobanya doang, manisnya tuh pas menurut gue. Tapi kalau diminum barengan sama milknya, bobanya tuh jadi nggak ada rasa guys. Ini 
ini bubble tea yang terakhir yang mau gue cobain namanya di Ali jadi ini lumayan terkenal banget guys nih yang ada gambar rusaknya ceh dan di dalam ngantrinya lumayan lama terus pas gue pegang ini dalamnya masih anget mari kita coba ini rasa milk tea nya dia lebih gurih lebih susu sih tapi nggak yang boring gitu ada sesuatunya jadi ini lumayan enak bubble nya paling enak dan dia paling lembut dari semua bubble tea yang gua cobain aduh kita bikin kuis aja gimana berapa kali Rachel Goddard tumpahin bubble tea hari ini pada minumnya nggak boleh diginiin loh guys sembel banget aku tuh bobanya tuh enak banget main dia kayak masih bisa dimainin gitu di dalam mulut bukan yang rada keras yang kenyal harganya 5300 won atau 63.000. So guys, hari ini gua udah nyobain 5 bubble tea yang ada di Seoul tepatnya di Myeongdong. Menurut gua nih dari semua bubble tea yang udah gua coba yang paling gua suka banget yang nomor satu sih yang Gongcha, yang brown sugar milk tea ada cheese sama Oreo-nya. Karena dia tuh rasanya tuh pas nggak terlalu kental, nggak terlalu yang susu dan nggak terlalu kayak minum air doang. Jadi kekentalannya tuh Pas. Terus bubble juga nggak keras Walaupun nggak terlalu lembut Kayak di Ali ini Tapi menurut gua Itu masih oke okay lah ya bubble ya. Tapi Kalau soal harga Ya jauh sih Kalau di Korea Memang lebih mahal Dibandingin di Indonesia So mudah-mudahan aja nih ya Gue pecah bakalan ada lagi Di Indonesia Yang setuju komen dan like Berapa kali So guys Kalau teman-teman belum subscribe channel ini Ayo subscribe sekarang juga Karena ada dua video dan bonus kadang-kadang di hari Sabtu Kalau teman-teman ketinggalan video gue sebelumnya Bisa klik di atas atau di bawah sini And once again thank you so much for watching I'll see you on my video Stay catching, bye-bye, bye-bye, bye-bye